வணக்கம் இப்போ நம்ம வந்து ரிடக்ஷன் ஃபார்ம்லா ஃபார் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பி டூ காஸ் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எப்படி வருது அப்படின்ட்டு நம்ம இங்கே வந்து பார்க்க போகிறோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் ஐஎன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஐஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ காஸ் பவர் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் காஸ் பவர் இப்போது என்னோடய வசதிக்காக என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் இப்போ யூ யூ டிவி ஸோ ஃபங்க்ஷன் ப்ரோடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு மாறிடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ யூன்றது என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் காஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நான் நான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ண போகிறேன் டி யூ ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்டு எக்ஸ் ஸோ ஃபங் பவர் ஃபங்க்ஷன் தென் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் காஸ் எக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் தென் டிஎக்ஸ் இதை நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எனக்கு இருக்குது வி காஸ் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சைன் எக்ஸ் சரிங்களா இப்போ நம்ம இது எப்படி போகிறோம்னா இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் தேரம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குங்க அதில் போட போகிறோம் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இன்டகிரல் யூடிவி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூவி மைனஸ் இன்டகரல் பிடியு அதுதான் அதுக்கடுத்தது இப்போ இதுக்கு வேல்யூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம மேலே இது ஐஎன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் லெஃப்ட் சைடு ஐஎன்னு வச்சுக்கலாம் யூ யூனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் பின்னு என்னன்னு பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டகரல் பின்னு பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் டியூ அப்படின்னு சொன்னால் என் காஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வரும் அந்த மைனஸ் சைன் எக்ஸ் எங்கே போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இங்கே ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ லிமிட் இங்கேயும் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு போட்டுக்கிறீங்க இப்போது காஸ் ஃபைவ் பை டூனால் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ இன் டென் திங் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதனால் இதுக்கு அப்பர் லிமிட்டும் ஜீரோ தான் லோயர் லிமிட்டும் ஜீரோ தான் ஸோ இது வேற முடிஞ்சது இப்போ ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ இங்கே என் மைனஸ் ஒன் காஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இங்கே சைன் எக்ஸ் இங்கே ஒரு சைன் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க இப்போ ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ இங்கே காஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இந்த சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் அப்போ இங்கே என் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகிடும்னா காஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சரிங்களா காஸ் பவர் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதும்போது n மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ காஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டர்வல் ஓவர் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ காஸ் பவர் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இது என் மைனஸ் ஒன் இது எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ என் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாம் இது எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐஎன் ஏன்னா நம்ம ஐஎன் என்ன எடுத்துக்கிட்டு பாருங்க இங்கே என் இருந்தால் இங்கே என் என் மைனஸ் ஒன் இருந்தால் என் மைனஸ் ஒன் அதே போல் தான் இங்கே எனக்கு என் மைனஸ் டூ இருக்கிறதுனா இங்கே என் மைனஸ் டூ ஸோ இங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது ஐஎன் இருக்குது சரிங்களா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இது மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு வரேன் இப்போ ஐஎன் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐஎன் மைனஸ் டூ இப்போ ஐஎன் வெளியே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ப்ளஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐஎன் மைனஸ் டூ இப்போ இது கேன்சல் ஆகிடுங்க அப்போ ஐஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் இன்ட்டு ஐஎன் மைனஸ் டூ இது நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் இப்போ இந்த எண்ணுக்கு நம்ம அப்படியே நம்ம வேல்யூஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறாங்க சரிங்களா இந்த கேஸில் நம்ம எண்ணுக்கு வந்து ஈவனாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஐயனோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் அதுக்கடுத்து இதில் நியூ மெட்டரும் சரி டினாமினேட்டரும் சரி டூ டூவாக மைன
மறுபடியும் இதுலேருந்து டூ டூ மைனஸ் பண்ணுங்க என் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஃபோர் இது அப்படியே போயிட்டு என் ஈவனாக இருந்தால் ஒன் பை டூ இன் போய் முடியுங்க ஒன் பை டூவில் முடிஞ்சால் அது கூட நீங்கள் என்ன சேர்த்துக்கணும்னா ஃபைவ் பை டூவை நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் சப்போஸ் என் வந்து ஆடாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் ஐஎன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் என் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ முடிகிறது எதில் போய் முடியும்னா டூ பை த்ரீயில் முடியும் இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஜென்ரல் ஃபார்முலாவை கொண்டு வரலாம் அது ஜென்ரல் ஃபார்முலா எப்படின்னா ஐஎன் இன்டெக்ரல் ஓவர் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ சைன் பவர் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஆக இருந்தாலோ இல்லை ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ காஸ் பவர் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டுமே நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐயன் எடுத்துக்கிட்டா ஐயனுக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குங்க ஒன்று என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் என் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸெட்ரா அப் டூ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ வேர் ஒன் பை டூவில் முடிஞ்சதுன்னா என் இஸ் ஈவன் நம்பர் சரிங்களா இதுவே என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் என் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸெட்ரா டூ பை த்ரீயில் முடிஞ்சதுன்னா வேர் என் இஸ் ஆட் நம்பர் ஓகே இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலா இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு சம்மு போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் பாருங்கள் ரெண்டு சம்மு போடுறேன் எக்ஸாம் இல்லை எவால்வேட் இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ சைன் கியூப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ இங்கே என் இஸ் ஈக்குவல் டு எடுத்துக்கோங்க த்ரீ பவர் இருக்க வேல்யூ ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆடு அப்போ ஆடாக இருந்தால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதனோட வேல்யூ ஐஎன் எடுத்துக்கோங்களேன் அப்போது என் நம்மளுக்கு ஆடாக இருந்தால் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் இல்லைங்களா என் வந்து எவ்வளவு த்ரீ அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் எவ்வளவுங்க டூ டூ பை த்ரீ அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு இதோட அப்போது நம்மளுக்கு டேரெக்டாக என்ன முடிஞ்சு ஆன்சர் முடிஞ்சிடுதுங்க ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ சைன் டியூப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஓகேங்களா சப்போஸ் இதே இன்னொரு கொஸ்டின் நம்மளுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவால்வேட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ காஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இருக்கு அப்போ இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படியே கொஸ்டின் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன் டினாமினேட்டர் இங்கே பவர் என்ன இருக்கோ அது டினாமினேட்டர் எழுதிடுங்க இதோட ஒன்று மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று என்ன ஆயிடுச்சு ஃபோர் இப்போ நீங்கள் ஒன்று எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம எப்படி பாருங்கள் இங்கே பவர் என்ன வேலை இருக்கோ அது டினாமினேட்டர் இதுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபோர் இப்போ நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் டூ டூவாக மைனஸ் பண்ணிட்டே போங்க ஃபோரில் டூ போனால் டூ ஃபைவ் டூ போனால் த்ரீ அப்போ டூ பை த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என் வந்து இங்கே ஃபைவ் ஸோ ஆடுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆடுன்னு இதில் முடியணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ நம்மளுக்கு முடியணும் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு டூ பை த்ரீ முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிங்க ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் முடிஞ்சிச்சு இதுதான் உங்களுக்கான ஆன்சர் சப்போஸ் என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து இதே ஈவனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது காஸ் பவர் சிக்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ பவர் என்னவோ அதை டினாமினேட்டர் எழுதிக்கோங்க இந்த பவர்ல ஒன்று மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் இப்போ இந்த நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர்லேருந்து நம்ம டூ டூவாக மைனஸ் பண்ணிட்டு எழுதிட்டு போங்க ஃபைவ் டூ போனால் த்ரீ சிக்ஸில் டூ போனால் ஃபோர் த்ரீ டூ டூ போனால் ஒன் ஃபோரில் டூ போனால் டூ அப்போ நம்மளுக்கு ஒன் பை டூ இது வந்து நம்ம ஈவன் நம்ம சொல்லிட்டு இல்லைங்களா அப்போ ஈவனில் ஒன் பை டூ வந்துட்டா நம்ம அதோட என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் பை டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இவ்வளோதாங்க ஆன்சர் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிள் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அப்போது மேலே ஃபைவ் பை டிவைட் பை ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ டூ சார் ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ அப்போது இதில் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் லிமிட் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ ஆக இருந்து இங்கே காஸ் பவர் எயிட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதாவது இங்கே எக்ஸ் வேரியபிள் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு லிமிட் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூவாக இருக்கணும் இங்கே எக்ஸாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுன்னா அப்ளிகபிள் பண்ண முடியும் வேறு மாதிரி இருந்தால் நம்ம சப்ஸ்டியூ
సిక్స్ టూకి వచ్చిన ఫోర్ త్రీ టూకి వచ్చిన వన్ ఫోర్ టూకి వచ్చిన టూ ఇది ఉంది ఈ వన్ ఈ వన్ అమ్మ వన్ బై టూలో ముడిగిను సో వన్ బై టూలో ముడిజా మా ఫైవ్ బై టూ వాళ్ళ మెటల్ ఎప్పుడైనా వన్ బై టూలో ఇంకా ముడి తెచ్చి నమ్మకే సో నేను ఏమైనా పండుకోరం ఒక ఫైవ్ బై టూ వాళ్ళ మెటల్ ఎప్పటికిపోరు ఇది నీకే క్యాన్సల్ పనికొంగ మూలకన ఆన్సర్ మనకి కలిచు చూడింగ్లా సెవెన్ త్రీ సా థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ సా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ సా సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంక వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సరిగ్లా ఇదిగో రిడక్షన్ ఫార్మ్లో ఉడే కాన్సెప్ట్